Et on se retrouve aujourd'hui pour le relooking d'une des familles les plus emblématiques de tous les Sims, et je parle bien sûr de la famille gothique. Pour celles ou ceux qui ne connaissent pas les Sims depuis la sortie du premier opus, eh bien sachez que la famille gothique est là vraiment depuis les Sims 1. Leur histoire a été étoffée entre le 1, 2 et 3, et à partir du 4, étant donné qu'on est parti dans une sorte de monde parallèle des Sims, ils ont un peu reseté leur histoire, mais on garde toujours cette même ambiance des gothiques. Du coup, leur histoire dans les Sims 4, c'est celle-ci. Les gothiques sont une famille aristocratique, à l'aura triste et ennuyeuse. Entre les histoires macabres écrites par Vladimir et les mystérieuses disparitions de Sonia, Cassandra et Alexandre deviendront-ils moroses une fois adultes C'est très simple et presque un peu fade quand on se rappelle un peu tout le lore qu'il y avait avec eux dans les précédents opus. En fait, pour faire simple, c'est surtout qu'il y a un énorme mystère autour de Sonia Gothic et pour vous hyper un peu plus, je vous conseille d'aller voir tous les machinimas de Rémi Marocelli qui sont pépites. Et en fait, ça reprend un peu tout ce, toute cette hype qu'il y a autour de Sonia Gothique. Mais du coup, on va aller les relooker de suite alors actuellement on en est à la deuxième version des gothiques parce qu'en fait quand le jeu les Sims 4 est sorti il n'avait pas du tout cette tête là ils ont été relookés il n'y a pas très longtemps en vrai lors d'une mise à jour des Sims 4 pour ressembler du coup à ce qu'on a aujourd'hui et en vrai c'est pas dégueu hein. mais c'est juste que j'aimerais bien mettre un peu ma patte là dedans alors pour l'instant on va laisser Sonia de côté parce que j'ai une petite histoire en tête pour elle donc on va commencer directement par Vladimir qui est donc un adulte plus vieux que Sonia et il a énormément de rides je vais le mettre à poil je vais pas lui enlever ses accessoires parce qu'il a son alliance et du du coup, bah, ça m'évite de la remettre à tous ces, toutes ces tenues. Voilà, donc Vladimir est à poil. Premier truc à faire, c'est lui agrandir les pieds, parce que je sais pas pourquoi, dans les Sims, ils ont tous des tout petits pieds. Rétrécir le cou. Ces cheveux-là, je, je ne les aime pas du tout. J'aime pas la texture de ces cheveux-là, donc on les supprime. Au niveau de la moustache, j'aime bien, mais je trouve qu'elle est pas assez euh, épaisse, en fait. Peut-être celle-là. Non, elle est trop touffue. En fait, globalement, les gothiques sont inspirés un peu de la famille Adams. Du coup, là, en effet, il nous faudrait un truc un peu à la Gomez Adams. Hum, Celle-là, elle est un peu trop grande. Il nous faudrait une moustache. En vrai, j'hésite entre celle là et celle là. Bon je vais lui enlever sa moustache pour l'instant et je vais lui remodeler son visage parce que là ça, ça va pas être trop trop en fait. On va lui avancer un peu la tête son nez. Non il est bien comme ça mais c'est plus au niveau de... Il y a un truc qui va pas dans sa tête peut-être le menton un peu trop grand comme ça les oreilles un peu trop grandes aussi donc on les rétrécit les yeux en tombant mais on les agrandit. On va les grossir un peu comme ça et les sourcils les redresser un coup remonter un peu tout le visage aussi. Un peu du mal. Je vais redresser un peu son nez. Je sais pas ça me perturbe un peu qu'il y en ait aussi euh, retroussé. J'aime bien son nez, hein, même si euh, je sais pas pourquoi au niveau de la qualité il y a une pointe comme ça, mais bon. Creuser un peu plus les joues, hum, comme ça il me paraît pas mal. Revenons-en à la moustache. J'aime beaucoup celle-là. Hein. Attendez, je vais aller regarder Gomez Adam s'il ressemble à quoi. Hum, c'est vrai qu'au final la moustache qu'il lui avait mis c'était peut-être pas mauvais. C'est dommage, il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus épaisse. Et je vais lui grossir un peu ses lèvres aussi, comme ça. On va froncer un peu plus les sourcils. En fait, pour les yeux, il me faudrait un truc avec des cernes des grosses poches sous les yeux, genre ça. Ceux-là, ils sont pas mal. Du coup, après, il va falloir les agrandir un coup, les faire quand même un peu plus tombants, parce que bon, certes, c'est un dragueur, mais c'est aussi une personne tourmentée. Un écrivain tourmenté, que dis-je ah, Il est pas mal comme ça. Hein. Ah, j'aime bien. Pour ses cheveux, du coup, j'aimerais bien... Non, pas ça. En fait, il ferait des cheveux un peu plaqués, avec une raie au milieu. Très précis, hein, ce que je demande. Ça, c'est pas mal. J'aime bien celle-là. Parce que Vladimir, vous voyez, pour moi, c'est quand même un peu un charmeur. Genre, il a réussi à se faire Sonia Gothique quand même. C'est pas rien. Je pense que je vais lui laisser cette coiffure là. Et j'ai bien envie de lui rajouter un petit grain de beauté là. Comme ça. Oh, il est beau comme ça. Ensuite, au niveau de sa tenue, bah encore, je vais rester dans le style de Gomez Adams, mais je vais essayer de mettre des pointes de rouge parce que le rouge et le noir, c'est vraiment la marque de fabrique de la famille gothique. Donc, dans l'idéal, il me faudrait une veste avec un nœud papillon. Bon, ça commence bien. J'ai pas de truc avec euh, des nœuds papillons. Il y a ça avec un nœud papillon, mais c'est dommage, c'est vraiment une chemise toute seule. Moi, ouais, je suis pas fan. Je pense que le mieux, ce serait de lui mettre, euh, pas celle-là, mais plutôt celle-là, avec euh, le petit foulard comme ça, ça fait très muy caliente, comme ça. J'aime bien. Avec ensuite un pantalon. Bon, on va lui mettre un pantalon de costard. Hein. Un truc assez simple et efficace. Ça, c'est pas mal, en vrai, aussi. Hein. J'aime bien celui-là. Ouais, j'aime bien. Avec des mocassins. Non, pas ceux-là. Comme ça. Non, attendez, j'aime pas le pantalon, en fait. Ou alors, c'est le haut que j'aime pas. 
Mmh. Les gars, je viens d'avoir une illumination pour le haut de Vladimir, en fait. En fait, là, j'ai mis, du coup, cette petite sim qui, en fait, est une sim qui a débloqué tous les items qui sont bloqués dans les sims. Et du coup, si je me rappelle bien, il doit y avoir une veste de costume. Oui Avec un nœud papillon. C'est celle-là que je voulais. Elle est super classe, en plus. Bon, elle est pas rouge, je vous l'accorde, mais elle est trop classe. Et pareil, je crois qu'il y a un pantalon qui vient avec, du coup. Non Si. Ouais, il y a celui-là qui vient avec. Ah, mais lui, il est un peu... Non, ça vient pas avec. Ah si, c'est ça. Je crois que c'est lui qui vient avec. Non, attendez. Ah, oh, je sais pas. Ah Non. Bon, je vais lui laisser un pantalon classe et puis basta. Hein. Ça, c'est très bien. Oh, il est, oh, il est beau. Hein. Cette veste, elle est quand même incroyable. Mais attendez, j'ai encore mieux. J'ai ce costume qui correspond parfaitement, en fait, au costume de Gomez Adams dans les films de 90. Oh, je suis trop contente. Ah, oh, mais c'est parfait comme ça. Donc, voici les tenues de Vladimir en quotidien, habillé de sport, de dodo. Il en a deux. De fête. Il en a deux aussi. Une très chic et tout ça et une un peu plus dépravée quand il commence à avoir bu beaucoup et qui s'est potentiellement battu. Deux maillots de bain, deux temps chauds et deux temps froids. Une avec et sans chapeau. Enfin du coup, non, c'est l'inverse de ce que j'ai montré. Les trois quarts de ses tenues ont été faites avec des habits débloqués, donc franchement, n'oubliez pas que ces habits existent. Pour celles ou ceux qui ne connaissent pas en fait les habits débloqués, et eh bien en fait ce sont des habits comme ceux que vous voyez sur Vladimir, qui sont en fait des, des habits que vous ne voyez pas dans le créer un sim et qui sont des habits que vous débloquez au fur et à mesure de votre jeu. C'est euh, totalement con hein, parce qu'en plus il n'y a même pas un code pour pouvoir les débloquer donc euh, je comprends pas trop. Euh... Bref, c'est les sims. Dans la galerie il faut suffit d'aller faire casse Unlock. Je vous conseille d'aller chercher les plus populaires. Et euh, voilà, c'est généralement ce compte-là qui publie euh, les Sims qui ont tout débloqué. Donc euh, comme vous voyez, là, il y a différentes versions. Là, il y a celui qui est sorti avec euh, High School parce que bah du coup, il y avait des habits euh, qui se sont rajoutés avec tout ce qui était friperie et tout ça. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et n'oubliez pas que vous avez des habits en plus qui sont vachement trop cool dans tout ce qui est à débloquer. On va maintenant s'occuper de Cassandra Gothique. Et là, pour elle, je vous préviens tout de suite, je vais aller dans le cliché. Mais oui, j'ai envie de faire une Mercredi Adams. J'ai envie de faire une Mercredi Adams comme Jenna Ortega qu'on a vu dans la dernière série Mercredi de Tim Burton. Parce que vraiment, c'est trop stylé. Voilà. Mais avant toute chose, il faut lui remodeler son petit visage à la petite. Des grands pieds et le visage. Elle est vachement belle quand même. Je pense que je vais pas avoir grand chose à faire. J'allonge son visage, comme ça le nez. J'agrandis un chou. Il y a ses yeux parce qu'ils sont déjà bien grands. Je vais lui rendre un air peut-être un peu plus blasé, je pense. Comme comme ça, et des lèvres plus pulpeuses. Avec aussi des joues un petit peu moins rondes, des pommettes un peu plus hautes. Elle est belle comme ça, hein. un menton, un chouïa plus carré, des oreilles comme ça. Ah, je la trouve bien là. Ouais. Et donc là, eh bien, on va s'amuser à lui chercher des couettes. Ah, il y a ça, une coiffure de base, mais je pense que c'est celle qui fonctionne le mieux. Donc je vais lui laisser. Maintenant, on va s'occuper un peu de son maquillage. En soi, pour moi, mercredi, elle se maquille pas, mais c'est juste pour donner un peu l'ambiance quand même. Donc il faut quand même quelque chose d'assez naturel, mais en même temps qui donne l'ambiance de du personnage quoi. Je vais peut-être lui rendre un peu plus comme ça. Ouais c'est pas mal comme ça. Et n'oublions pas qu'elle a des lunettes. La petite Cassandra. Donc soit je lui mets celle-là mais bof. Non. Je pense que je peux lui laisser celle-là. Donc maintenant il me faut une robe. Il y a celle-là qui me plaît bien. Et elle est un peu trop évasée. En fait si je pouvais trouver un uniforme ce serait cool. Parce que je vais essayer de lui faire un uniforme. Donc là on aurait ça. Ou peut-être plutôt ça ce serait joli. Je vais lui mettre ça avec une jupe du genre celle-là, ou plus grande, ce serait mieux. Mais j'aime pas les boutons devant, là. Bon, ça me plaît pas, je galère, ça m'énerve. Ouais. Les ongles, on va lui mettre des ongles rouges. Ou alors, est-ce que Cassandra, elle serait pas en violet Ça pourrait. Genre, Cassandra, c'est celle qui va commencer à faire la transition vers le violet. Par contre, ces lunettes, j'aime pas du tout. Hein. Là, elles peuvent plus passer, je trouve. Je vais lui mettre ça pour l'instant. Ah, je suis, euh, je suis dans la perplexité. Hein. Je ne sais pas du tout quoi faire. Mais genre, pas du tout, du tout, du tout. Euh, sinon, non, je lui remets la robe de monde magie. Ça lui allait bien quand même. Et il faudrait que je lui mette du coup... Il n'y a pas une version... Ah si, il y a une version discrète de ça, j'aime bien. Ou alors il y a ça. Ça c'est pas mal. Avec des bottes, non. Il y a plus ça, je pense. Un peu gros. Celles-là sont sympa aussi. Non, je préfère celle-là. Ouh non, c'est celle-là que je voulais. Mais du coup, si je mets celle-là, les collants vont pas. Ou alors je lui mets des chaussettes par-dessus. Ça peut être une idée ça. Mais il me faut de belles chaussettes. Hein, bah. Ou alors quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal comme ça. Non, j'aime pas sa tenue. Il y a un truc qui me 
plaît pas. Ah, attendez ça. Mais voilà, mais j'avais oublié cette tenue. Peut-être pas ces chaussures-là. Peut-être plus des chaussures comme ça. Ouais. Non, le vernis, en fait, ça me plaît pas. Je vais lui laisser du rouge. Et je pense en vrai que vraiment, si je lui mettais le rouge à lèvres rouge, ça lui irait mieux. Ouais, ça ramène un peu de couleur parce que là, c'est vrai que sinon, elle est très, euh, très sombre, en fait. Non, attendez, j'aime pas du tout. Ah, mais je suis une girouette. C'est pas possible, ça. Ou alors, c'est la coiffure que j'aime pas. Ah, j'arrête pas de changer. Je suis insupportable. Et en même temps, c'est les seules couettes qu'on a. Hein. Ah non, il y en a d'autres, mais... Ah non, sinon, il y a celle-là. Mais oui, elles sont mieux. Elles sont bien mieux. Elles sont beaucoup plus en raccord avec ce que je voulais faire. Du coup, c'est mieux comme ça. Bon, bah, je vais la laisser comme ça, du coup, pour sa tenue quotidienne. Ou alors... Attends. Peut-être plutôt celle-là. Et en fait, pour les collants... Oh oui, plus des collants comme ça. Mais oui, des collants comme ça, c'est encore mieux. Là, j'ai ramené un peu plus de couleurs, c'est mieux. Donc, voici les tenues de Cassandra Gothic en quotidien, habillées de sport, de dodo, de fête, de maillot de bain. Allez, on a un classique et un un peu plus euh, d'infiltration, on va dire. De temps chaud et enfin de temps froid, intérieur et extérieur. Et on va enfin pouvoir passer à Alexandre Gothic, donc son petit frère, qui est un petit héros de bibliothèque et qui est vraiment très bizarre. Ouais, au niveau de sa morphologie, il est vraiment très bizarre. J'aime pas du tout. Donc déjà, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va le passer en adulte. Oh, et tu es merveilleusement moche. Quoi ce nez là Attends, mais on va trop... Ouh là là, ouf, waouh, le menton aussi. Rien qui va, mon gars, hein. il me fait peur. Il me fait très très peur, hein. je dois vous l'avouer. Là, j'aime pas du tout. On lui avance le visage, on lui rapproche les yeux, les sourcils. Non, il non, y a un truc qui va pas avec ses sourcils. Euh, si je lui mets cela, très carré. Hein. Euh, si je lui mets cela, un peu mieux. Il lui agrandit un peu les yeux. On fait tomber ça, ça aussi. On va lui essayer de lui rendre un peu le même regard que son père, comme ça. Voilà, un peu mieux. Voilà, j'aimerais bien un peu tout remonter, je crois. On va lui rendre un menton un chou, il y a plus carré. Et là, il est beau, hein. Là, il est... il est mignon, là. Ouais, là, il est mignon. Ok, du coup, on le remet en tant qu'enfant. Merde, c'était quoi son aspiration On va dire euh, petit génie. Voilà, la crête, ça te va parfaitement, mon petit Alexandre Gothique. Bon, qu'est-ce qu'on lui met comme coiffure à ce petit Déjà, on va te virer tes lunettes pour l'instant. On va te mettre à poil, hein. Tu ne seras évidemment pas entièrement à poil, hein, parce que sinon, c'est illégal, hein. Est-ce qu'on te mettrait pas un peu les cheveux comme ça Non, mais non, non. Parce que ça, je le mets à tout, mes Sims, donc non. Ça, c'est très très mignon, mais c'est un peu trop en bataille, donc non. Et il faut un peu une coiffure de premier de la classe. Il y a ça. Pas mal, ça. Ça, j'aime bien. Il y a ça aussi qui est pas mal. Ah non, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. C'est en bataille, mais pas trop. Alors, j'aurais bien aimé ces lunettes, mais non, du coup. Ce sera ces lunettes-là Non, cela. Ou celle-là Oh, elles sont trop mignonnes, celles-là. Vas-y, je lui mets celle-là. Je lui mets celle-là en rouge. Elles sont trop mignonnes. Et maintenant, on va lui mettre une petite tenue chic. On a donc ce haut-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Oh, on a ce petit gilet aussi qui est pas mal. Ouais, on a ça aussi. Classique. Ou alors, il y a ça aussi, la petite chemise. La petite chemise, ça lui va bien. J'aime bien. En pantalon, on va lui mettre celui d'au travail. Et en chaussures, des petits mocassins noirs. Ou alors, ceux-là. Ceux-là, ils sont plus jolis, je trouve. Et on va lui mettre des chaussettes dépareillées. Je sais pas, je trouve ça mignon. Pas oublier que c'est un enfant, quand même. Alors, voici donc les tenues de Alexandre Gothique en quotidien habillé de sport, de dodo, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et les deux de temps froid. Et maintenant, on va passer à Sonia Gothique, la fameuse Sonia Gothique. En toute honnêteté, je pense pas que je vais changer énormément de choses sur elle parce que je la trouve déjà magnifique. Mais bon, il faut quand même qu'elle passe euh, au relooking, on va dire. Et en même temps, je vais essayer de vous parler un petit peu de ce que j'ai envie de faire avec elle. C'est-à-dire que pour moi, là, celle qui sera dans le foyer c'est pas la vraie Sonia Gothic. Parce qu'en en fait, pour moi, Sonia Gothic, elle a été clonée, en fait. Là, celle que je suis en train de faire, c'est le clone de Sonia Gothic. Mais du coup, la vraie Sonia, bah pour l'instant, on sait pas où elle est. Enfin, moi, j'ai ma petite idée, mais je vais pas vous le dire tout de suite. Je sais pas quand est-ce que je vous le dirai. Un jour, sûrement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas maintenant que je vais vous le dire. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories sur euh, ce que je vais faire, en fait, de Sonia Gothic. De la vraie Sonia Gothic. Et aussi... Bah, de ce qui pourrait se passer dans la famille parce que à votre avis est-ce que bah, est-ce que Vladimir en fait il est au courant est-ce que Cassandra elle, elle s'est rendue compte en fait que sa mère c'était pas sa vraie mère ou des choses comme ça dites-moi vos théories là sur la petite famille gothique que je suis en train de faire ça m'intéresse cette coiffure elle est vraiment magnifique hmm, j'hésite entre celle-là et celle-là hmm, je sais pas il y a celle-là aussi qui est très belle je crois que je vais plus aller sur celle-là ou oh, attendez il y a celle-là aussi je, crois que je vais prendre celle-là maintenant je vais la maquiller un coup non attendez avant de la maquiller je vais lui mettre un tatouage assez discret. Euh, je pense à celui-là. Ce sera le tatouage 
en fait, qui va indiquer que bah, ce n'est pas la vraie Sonia Gothique, en fait. Si on a un autre tatouage, il y a un tatouage là dans le cou, ça pourrait être sympa. Je crois que je vais préférer le tatouage dans le cou parce qu'elle aura globalement presque tout le temps les cheveux détachés. Du coup, je vais lui mettre le tatouage dans le cou. Ensuite, au niveau de sa tenue, eh bien, ça va être beaucoup de rouge. Hein. Je vais trier parce que là, ça va être plus rapide. Du rouge et du noir. Oh, J'avais vu des, des costumes et tout ça dans les trucs débloqués. Non, ça, ça irait pas à Sonia Gauthier. Non, cette robe, elle fait trop festive. Je sens que je vais repartir sur... Oh, attendez, ça. Ça, c'est stylé. Hein. En tout noir comme ça. Non, ça manque. Il faut qu'elle ait du rouge dans sa tenue. Bah, je sens que je vais... Je pourrais rester sur celle-là. Hein. J'aime bien celle-là. Non, j'aime pas. <rire> je sais pas. Elle est pas facile à faire, Sonia Gothique. Si, je crois que je vais la laisser en cette tenue. Je vais lui mettre des collants, des bas à résie. Alors, ils sont, ils sont là. Euh, non. Et attendez, ceux-là. En noir. Avec... On va intensifier avec des petites chaussettes comme ça. Des talons. Hum, je pense juste des escarpins tout simples. En noir. Ou alors, je fais l'inverse. Je lui fais une robe noire. Non, 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 non c'est moche. Escarpin noir, du coup. Escarpin noir. Je vais lui mettre un petit bracelet aussi. Je sais pas trop quoi lui mettre comme bracelet. Peut-être ça, le truc d'écologie. Non. Peut-être juste une montre, en fait. Comme ça. Alors, au niveau de ses bijoux, elle va avoir un colis perle. Et au niveau de son maquillage... Ok, un maquillage de bombasse. Donc, quelque chose comme ça. Un peu de rouge comme ça. Et évidemment, du rouge à lèvres. Magnifique. Un rouge bien rouge. Non, j'aime pas sa robe. Je suis désolée, mais j'aime pas sa robe. Sinon, je peux lui faire peut-être avec une jupe. Si je lui trou... si je lui mets cette jupe là, ouh, attendez, si je lui mets cette jupe là avec, aurait pas des chemisiers, ça ça aurait été bien, mais non. En fait, ce qui me dérange avec celui-là, c'est qu'il rentre pas dans la jupe. Un peu dérangeant. Ça c'est joli. En noir peut-être, mais non. 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 Il y a ça, mais c'est pareil. Il serait bien que ça rentre dans la jupe, quoi. Non, pas ça. On lui met des léopards. Non. Ça. Oh, si ça. Oh oui ça. Mais peut-être en fait une tenue toute de noir revêtue. Oh. Elle est magnifique. Mais du coup, elle a pas de rouge sur elle. C'est embêtant, ça. Et si je lui mets ses mocassins en rouge Ouais. Si, elle est belle, là, comme ça. Hein. Et un rouge à lèvres plus rouge. Il lui faut un rouge à lèvres plus rouge. Hmm. Peut-être celui de vivre ensemble. Non. Alors ça, non. Ah, ça, c'est joli. Ah oui, ça, comme ça, c'est très joli. J'aime beaucoup comme ça. Donc, voici Sonia Gauthier en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Les deux tenues. Voilà, moi, je vais m'arrêter là. Je pense que je vais peaufiner un petit peu les gothiques dans mon coin. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous avez fait des gothiques et surtout de Sonia. Que vous pensez que je vais faire, moi, avec Sonia aussi N'hésitez pas aussi à me dire si ces relooking vous ont plu et quelle prochaine famille vous aimeriez que je relook aussi. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire et à très bientôt